大家好，前面几天呢，我讲了一款设备啊，这款设备的话是可以把 eSIM 卡的内容写入到这个实体卡中，这样呢，你有了这个实体卡啊，它原本是 eSIM， 那么这个实体卡的话，你可以再用在你的任何手机上啊，这样的话就是实现了把 eSIM 转为实体卡的一个功能啊。这次的本期视频啊，我不再介绍这个卡了啊，如果说对这个卡有兴趣的朋友，可以看我前面几天视频啊。这次呢，我想讲什么呢？讲这个网站啊，叫爱思基模啊。那么重点是什么呢？因为上次视频呢，我说我没有事情，我就不去买这个 eSIM 啊，给大家做演示了啊。刚好呢，这家运营商呢，他推出了一个啊优惠活动，是免免费给你五百兆流量下载一个 eSIM 卡，等于说你呢，哎，刚好呢，如果说你买那个之前的设备呢，刚好可以测试一下啊。下载的话、呃、很简单啊，但是这边的话一般提供的 App Store 跟 Google Play 啊。那 Google Play 的话比较难弄啊，那么我觉得你用 App Store 好了，国行区域的话是可以下载到的。好，当你下载好 APP 之后呢，这边的话有个 Login 啊，或者说呃注册吧，登录意思啊。首先的话，你注册登录的话，你嗯，它让你接受验证嘛啊。首先的话，你要手机一个手机号码，呃，默认的话它是用 WhatsApp 作为接受验证码的。那么我也没有 WhatsApp 啊，那这样的话你用。这边要勾选一下啊，选择这个短信那个接收验证码啊，或者电话接听啊。短信的话最简单一点，这一点比较重要。一开始的话，我想怎么还没来这个验证码呢？第二点呢，他要输入一些信息啊，说说的信息是一个护照信息啊。其实的话，你可以随便写一下，问题不是很大啊。你可以匿名或者说自己呃编撰一下这个姓名也没关系啊。这边有一个 referral 啊。啊，礼品卡或之类的啊，其实呢，你这个可以输入我的邀请码啊，你把我的邀请码输进去啊，对你来说是没有任何影响的。对我来说的话，你注册啊，我是没有奖励的。但是当你注册成功之后，下次如果是要下单之后，我可以获得五百兆奖励啊。同样的，你也可以这样做啊，比如说你跟朋友一起出行，你即以你通过我的链接注册了，下次呢，他通过你的这个邀请码注册啊，链接是没用的啊。我刚才试过了啊，你要用这个邀请码输进去啊，注意注意啊。那你愿意输入的话就输入啊，不愿意输入我也没影响啊。好了，那么我注册成功之后呢，他这边有个恭喜啊，你的免费五百兆数据流量已经添加到我的 S 机模账户了啊。那这个时候呢，我的账户里面是有流量了。哎，的话我是用小浪的名字注册的啊。好，成功之后呢，我这边点一个 Data 啊，下面四个栏目嘛，第二个栏目这边就显示五百兆流量。哎，这家运营商的话应该是新加坡的运营商啊，还是比较良心吧。接下来啊，如何？安装这个 eSIM 呢？这个时候的话，因为我现在这个手机呢是苹果手机，是不是啊？那我要到安卓手机上才能用这个 Fiber 的写卡器啊。我要把它打开，打开之后呢，安装之后有个二维码的，二维码的话我不就我就不展示了啊。那么你这样的话，比如说我现在打开一个安卓手机啊，啊，然后扫描那个二维码啊，这样的它会显示一个下载中，请等待啊。注意啊，这个下载中的话，你不要随便关闭啊。当时我等了一分钟了啊，我还以为这个是卡机了，或者说网络不畅通啊。你不要去改变啊。好，这样的话就下载成功了啊。如果说你下载不成功或者网络不通畅啊，其实说实话也有办法啊。它除了二维码形式啊，还有一个就是手动输入信息也是可以的啊。好了，那么我下载成功之后呢，要点一下这个里的 on 和 off 啊，这边都打开通了啊。啊，开通之后呢，我这边就有信号了啊 ，SIM 卡变动，它就识别出来啊 ，S 级母一啊，然后这信号等一下就出来了啊。还有的话就是这个 EID 啊，最好把它隐藏一下啊，不论做视频还是截图的话，最好隐藏一下。好了，你可以看到啊，我这边已经有信号了，是不是？两个信号都通了啊，这边成功了。这个时候呢，我可以把这个卡拔出来了，已经写到我的这个 Fiber 这个 SIM 卡上去了啊，等于说我已经把它 SIM 卡 e SIM 卡。变成了实体卡啊，就这么简单。那这张这张卡呢，我可以在任何的手机上使用了啊，哪怕老年机上啊也是可以使用的啊。当然的话，老年机可能上网不方便嘛。那么我直接啊插入手机里面呢，双卡的一个苹果手机啊，这边的话它就立马检测到新的蜂窝号码了。好，它会主动帮我提示啊，你可以看到它这边会识别出来，这个是新加坡电信啊，帮我识别一个标签。好，这样的话就完成了啊。它信号呢，因为由于在中国嘛，所以说呢，它是会漫游的啊。漫游的话，第一个主号呢是中国联通啊，第二个主号呢是就是啊 ，S 机模卡呢在漫游的话，一般来说是可以选择运营商的啊。但是呢，一般来说我我不太去选择，让它自动选择。它这边的话是走的是中国联通啊，国际啊，说实话，国际啊，呃，跟国内还是有点区别的
。好，那么再说一下，有些朋友如果说扫二维码不成功的话，你可以把这个。安装里面的话，它有个文字信息啊，两个信息啊，就激活码跟这个一个地址啊，那拷贝一下，嗯、呃，甚至呢，它会给你发一封邮件啊，邮件里面也会有这个信息啊，你你可以保存下来这个邮件，把这邮件打个星标嘛，呃，你可以手动输入啊，这样的话也可以激活这个 eSIM 卡。好了，我测试上网一下啊，成功了啊，注意点啊，一定要在苹果手机啊，或者是别的手机里面选择那张卡，打开蜂窝数据。并且打开数据漫游功能啊，一定要打开数据漫游功能，否则的话你上网是上不去的，明白吧？因为这个卡呢，说实话是海外的卡嘛啊，所以说你上网的话，要打开数啊，数据漫游等于说是国数据国际漫游，明白吧？这个流量是很贵的，说实话，这五百兆流量的话，相当于估计也要两美金左右吧，两美金左右这个价格吧。那么这语言版本，说实话是可以更改的，你可以在账户里面更改的语言啊。一开始默认的话，它是英语的。呃，最后一点啊，讲一下啊，人人都可以免费获得五百兆流量啊。那么这种产品的话，如果大家感兴趣的话，我可以再去找一些。我觉得世界上应该有,有很多很多这种 eSIM 卡，并且他们有活动的话啊，我可以再收集一下啊。啊，你可以通过我啊，我都推推荐代码，说错了啊，链接的话是没用的，我可以告诉大家，链接是没用的。你通过推荐代码啊，注册啊，并且购买之后，我才能再获得。五百兆流量啊，否则的话我是没有的啊。那目前的话，他们有个营销活动，就你买一个随便任何购买一个流量套餐的话，他都送你一 GB 的流量啊。那等于说是一 GB 的话，相当于三四美金嘛啊，三块四块美金。还有点啊，它这个有一个非常好的功能啊，如果说你想把流量赠送给别人啊，有些人付款不方便嘛，那你这边的话，如果说你是购买套餐的话，你是付费的数据计划的话，你可以把流量。相当于转账、转钱一样啊，转给转给别对方啊，转给对方的手机号码啊。这个手机号码的话是等于说是，呃，在这个 S G 模里面保存的用户信息的啊一个 U I D 吧。简单的说就是账号吧。好了，有兴趣的朋友自己可以看一下，包括这个流量的话是免费赠送流量是两年有效期啊，所以说呢不太会到期。之前的话他们送一点五 G B 都有的啊，后来的话因为这个活动呢，因为一点五 G B 的话。前面一 GB 的话是必须前一千名啊，所以说呢，这一千名早就领完了啊，现在只有五百兆流量了。那么我还可以提示一个大家啊，薅羊毛的信息啊，因为这五百兆流量的话，它是无限领取的嘛。如果说你有很多手机号码的话，哎，接受验证码的话，那你是不是可以无限领取这个五百兆流量啊？这也是个方法啊。但是呢，最好还是不要玩的太狠了啊，人家也是免费送的。